ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னோடய ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னோடய ஈவினிங் ரொட்டீனில் இன்றைக்கி டின்னருக்கு வந்து மரவள்ளி கிழங்கு தோசை செஞ்சேன் ஸோ அதுவும் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக்கு ஒரு கப் இட்லி ரைஸை வந்து நான் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் எப்படியும் அது டூ ஹவர்ஸ் ஊறணும் ஸோ அதை ஊற வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு அரை கிலோ மரவள்ளி கிழங்கு ஸோ இதையும் வந்து ஊற வைக்கணும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சா தான் அந்த தோல் எல்லாமே ரொம்ப சாஃப்டாக வந்து இந்த தோல் வந்து அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை ரெண்டையும் ஊற வச்சாச்சு ஸோ இப்போது ரொம்ப ஈவினிங்கில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் விளக்கேற்றுறது விளக்கேற்றுறதுக்கு எப்படி இன்றியமையாத ஒரு பொருள் வந்து பூன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த பூ கட்டுறதுக்கு சரி இப்போ அது ஊடுற வரைக்கும் நம்ம பூ கட்டலான்ட்டு சரி உட்காந்து எப்பயுமே பூ கட்டுறப்போ என் ரெண்டு பிள்ளைங்களும் என் கூட தான் உட்காந்துருப்பாங்க பூ கட்டுற அந்த ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் சாமி கும்புறதை பற்றி நான் சொல்லுவேன் அவங்கள்ட்ட அவங்களும் நிறைய கேட்பாங்க என்கிட்ட ஸோ இது இந்த சாமியை ஏன் நம்ம எப்படி கும்பிட்றோம் சாமிக்கு ஏன் புட்டு வைக்கிறோம் அதெல்லாம் கேட்பாங்க நானும் வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லுவேன் அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து எந்த விஷயத்துலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் வராது அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம தான் வர வைக்கணும் ஸோ அதனால் எப்பயுமே ஈவினிங் சாமி எப்போ சாமி கும்பிட்டாலும் அவங்கள நான் கூப்பிட்ருவேன் கூப்பிட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு தொண்ணூறுவா குங்குமம் பூசிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க போவாங்க இதை வந்து இதை பழக்கப்படுத்துறதுக்கே எனக்கு ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஸோ டெய்லி சாமி கும்பிட்றப்போ அவங்களுக்கு கூப்பிடுவேன் கூப்பிட்டு அவங்க சாமி கும்பிட்டுட்டு அவங்களுக்கு முதல்ல என்னன்னு தெரியாது எப்படி சாமி கும்பிடணும்னு தெரியாது அப்புறம் சொல்லுவேன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நல்லா படிப்பு வரணும் அப்பா உடம்பு நல்லா இருக்கணும் அம்மா உடம்பு நல்லா இருக்கணும் தாத்தா பாட்டியெல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேன் அதை வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ அவங்களாவே வந்துடுறாங்க ஸோ அது வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ பூ கட்டி முடித்தாச்சு அதுக்கப்புறமா மரவள்ளி கிழங்குக்கு சட்னி தேங்காய் சட்னி வந்து அரைக்கலான்ட்டு ஸோ தேங்காய் சட்னி எடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மரவள்ளி கிழங்கு தோசை பார்த்திங்கன்னா மழை காலத்தில் செ எங்கள் எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் செய்வாங்க மரவள்ளி கிழங்கு நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறமா ரெண்டு லேயர் தோல் இருக்கும் அதெல்லாம் உரிச்சிட்டு நடுவில் நரம்பு இருக்கும் அதையும் கட் பண்ணிவிட்டு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நைஸாக அரைச்சிக்கணும் தண்ணி ஊற்றி அரைக்கணும் இந்த மாதிரி அரைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஊற வச்ச அரிசியை இதில் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைங்க ஏன்னா நிறைய அரைச்சா மிக்சி இதில் பற்றாது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நான் அரைக்கிறேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நம்ம வந்து இதை நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம தோசை மாவு பதத்துக்கு நம்ம அரைச்சி எடுக்கணும் அப்போ தான் தோசை ஊற்றுறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா தோசை வந்து அவ்வளோ மெலிசாலாம் வராதுங்க கொஞ்சம் மொத்தமாக தான் வரும் அதனால் நீங்கள் குட்டியாக தோசை ஊற்றி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதோட பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் தேங்காய் சட்னி இல்லாட்டி வந்து தக்காளி சட்னி இந்த ரெண்டு சட்னி தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த தோசை வந்து நமக்கு மழை காலத்தில் தான் நமக்கு சுட்டு கொடுப்பாங்க எங்கள் ஊர்லலாம் மழை காலத்தில் அந்த காலத்துலலாம் மூணு நாள் நாலு நாள் மழை பெய்யும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காய்கறி எதுவுமே கிடைக்காது வெளில போக முடியாது வீட்டில் இருக்கிற அரிசியை வச்சு இந்த கிழங்க வச்சு தோசை சுட்டு கொடுப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காய்கறி எதுவும் கிடைக்காது ஸோ அப்போ இட்லி தோசைலாம் அப்போ வந்து ஜாஸ்தி சுட மாட்டாங்க அப்போ என்ன என்ன கொடுப்பாங்க சொல்லுங்கள் வெறும் தோ வெறும் சாதம் அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ரசம் வைப்பாங்க வெரைட்டியாக டிஃபன் எதுவுமே கிடைக்காது ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த தோசை வந்து நமக்கு நமக்கு வந்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக நமக்கு தெரியும் ஏன்னா உண்மையிலே அந்த தோ தோசை வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு வந்து தோசை இந்த தோசை எப்போ சாப்பிட்டோம்னா சின்ன வயசில் நம்ம சாப்பிட்ட நினைப்பு வந்து தான் எனக்கு வரும் அவ்வளோ ஒரு ஜாலியாக நம்ம என்ஜாய் பண்ண வயசு அது சின்ன பிள்ளைங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன என் வயசுலேயே ஒரு நாலஞ்சு பிள்ளைங்க இருப்பாங்க சித்தப்பா பசங்க பெரியப்பா பசங்களாம் இருப்பாங்க அவங்க கூடலாம் சண்டை போட்டு சாப்பிட்றது இப்போது வந்து எங்கள் பாட்டி பெரியம்மாலாம் மூணு அடுப்பு நாலு அடுப்பு வச்சு உட்காந்துருப்பாங்க எல்லாரையும் உட்கார வச்சு அவங்க சுட்டு கொடுப்பாங்க அது வந்து அவ்வளோ ஆசையாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு லைஃப் அது ஸோ இந்த சரி இந்த இந்த கிழங்க பார்த்தோன்னே எனக்கு அதான்
அப்போ தான் வந்து அவங்க ஈ அவங்க வந்து ஜாலியாக சாப்பிடுவாங்க அவங்க வந்து ருசிக்கு சாப்பிட்லனாலும் ஒரு பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது சரி இதை நம்ம சாப்பிடுவோமே நினச்சிட்டு சாப்பிடுவாங்க ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ இருக்கிற பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவிடலான்ட்டு எடுத்து கழுவி வைக்கலான்ட்டு வந்துட்டேன் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முதல்ல சொன்ன மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒன் இயர் ஆச்சு என்னோடய பிள்ளைங்கள வந்து நான் சாமி கும்பிட வைக்கிறதுக்கு ஒன் இயர் ஆச்சு இப்போ நான் எப்போ மணி அடித்து நான் சாமி கும்பிட்டாலும் சரி என் பிள்ளைங்க உடனே வந்துடுவாங்க வந்து சாமிக்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லி வேண்டிக்கிட்டு அவங்க சாமி கும்பிடுவாங்க அதை பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் எனக்கு இப்போ ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து விளக்கெல்லாம் கழுவுறதெல்லாம் நான் காமிச்சிருப்பேன் ஸோ அப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சின்ன பொண்ணும் பெரிய பொண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் இப்போ பூஜை ரூமில் நான் நிற்கிறேன் அவங்க அவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து எடுத்து கொடுத்தாங்க இந்த விளக்கு இந்த மணி தூபக்கால் பஞ்ச பாத்திரம் எல்லாமே அவங்க தான் எடுத்து கொடுத்தாங்க அவ்வளோ அழகாக குங்குமம் ச மஞ்சள் இதெல்லாம் எதுவுமே கலையாமல் அவங்க வந்து எடுத்து கொடுத்தாங்க அதை வந்து அவங்க டெடிக்கேட்டடாக அவங்க பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து சின்ன பிள்ளைலேருந்தே நம்ம சொன்னால் தான் அவங்க பெருசாக வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளையில் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம அவங்க மனசு அவங்கள மோல்ட் பண்ணுறோமோ அதை தான் அவங்களுக்கு அவுட் புட்டாக பெரிய பிள்ளானோடனே வரும் ஸோ எல்லாத்தையும் முடித்தாச்சு சரி குப்பையை வந்து கடைசியாக எடுத்து போட்டுடலான்ட்டு வந்துட்டேன் எப்பயுமே நான் குப்பையை வந்து வச்சுக்க மாட்டேன் ஸோ அதையெல்லாம் எடுத்து போட்டுருவேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்